一花一世界，一叶一如来。今天和大家分享的是，成年人之所以常常疲惫，是因为诸多身份的叠加。年幼时，我们害怕独处；黑夜到来时，我们总习惯待在父母的怀抱中；上学后，我们觉得独处是一种尴尬；下课时，我们总会结伴上厕所、结伴吃饭；同学之间，总会炫耀自己有多少多少朋友。认识多少个外校的人，以显得我们不那么孤独。可等到成年之后，我们才蓦然发现独处的可贵。许多男人在下班开车回家后，要在车里抽支烟再上楼，因为在那短暂的二十分钟里，他不必面对公司的烦心事，也不必面对家里的柴米油盐、信用卡的透支、房子巨额的贷款，仿佛在那一刻都彻底清空。许多女人在当妈之后，洗澡的时间越来越长，因为在那密闭的独处空间里，她不必理会孩子在外咿呀哭闹的声音，仿佛世间所有的烦心事都与己无关。有人说，成年人之所以常常疲惫，是因为诸多身份的叠加。每一天，我们急匆匆地走在路上，身份在不断的切换，从父亲、母亲到儿子、女儿。从公司员工到妻子、丈夫，渐渐的，你发现，我们长时间都戴着面具，以至于有一天模糊了面具与面孔的区别。我们总是尝试扮演好所有的身份，却忘了活出最真实的自己。原来，独处才是成年人最好的奢侈品。一个人独处，才能完全成为自己。人生就像是一列单程的列车，在旅途中。我们会遇到很多人，可是无论是谁，他们都只能陪着你走一段路，最终陪你走到最后的只有你自己。所以，感受孤独，这是人生的常态；能享受孤独，这却是一个人的能力。一个人逛街，你不必受到别人时间的限制，走走逛逛，想停就停；一个人旅行，你可以说走就走，更有那份静心。欣赏沿途的风景，一个人读书，你可以享受夜的静谧，在书的世界里找到另一个天地。还记得余华在《在细雨中呼喊》中说过这样一段话：“我不再装模作样的拥有很多朋友，而是回到孤独之中，以真正的我开始独自的生活。”是啊，人生这么短暂，何必每日游走在那些无意义的饭局中？何必频繁地参与到形形色色的聚会中？何必担心因为自己独处而成了别人眼中的凄凉？毕竟那些狂欢与热闹散去之后，孤独的感觉会更加强烈。空虚的你依然空虚，不如给生活留点空隙吧。在繁忙的工作后，给自己留一点时间，一个人待着，赏花、听音、看书、喝茶都好，哪怕只是静静待着。不必为了委合群浪费了时间与精力，人只有独处，才能彻底摘掉面具，撤去铠甲，展现出最真实的自己。人只有独处，才能和乏味的生活握手言和，让往后余生过得更加舒适。才知道，独处之所以是成年人最好的奢侈品，是因为一个人独处的时候，才能完全成为自己。一个人独处。才是最重要的增值期。作家张方宇曾说：“越是优等的人，就越是喜欢自己独处，因为一切都清清楚楚；越是劣等的人，就越是想和别人搅和在一起。当一切都变得不清不楚，他们就有了下手的机会。一个人要么孤独，要么庸俗。要想变得优秀，就必须经历一段独处的时光。”因为通往优秀的路上总是孤单。作家木心曾在莫干山上隐居过六年，在这六年的时间里，他一个人白天读书，晚上写作。他在书桌上贴了福楼拜的一句话：“艺术广大之极，足以占据一个人。”六年以后，木心决定下山，收拾行李时才发现，这六年的时间里。他写了一百多篇中短篇小说，画了无数的山水画。在生活中，我们总能发现，那些在某一领域做出成就的人。
多少都有点孤僻。村上春树每天有一两个小时跟谁都不交谈，跑步也好，写文章也罢，一个人的时光，他总是效率满满。爱因斯坦曾说，对于一位冥思苦想的物理学家来说，像灯塔管理员这样安静孤寂的工作是最理想的。反观那些忙于迎合与应酬的人。看似天天忙忙碌碌，却再也没有时间提升自我。他们看似朋友很多，但真正需要帮忙时，却没有人真心愿意帮助自己。成年人的社交，本质上不过是一场等价交换。只有独处，提升自己，才能获得社交的重要筹谋。否则，便将活成惯于取悦他人的乌合之众。在日复一日的重复琐碎中，庸庸碌碌地度过一生，才知道，独处之所以是成年人最好的奢侈品，是因为一个人独处的时候才是最重要的增值期。一个人独处，才能让婚姻更长久。常听身边的女性朋友说，自从结婚之后，老公对自己的态度大不如前，有时候他打电话的时间久了点。回家的时间晚了点，就会忍不住疑神疑鬼，满心猜忌。常在朋友圈里看到这样的文章：爱你的人总会秒回信息，他不是忙，只是没那么爱你。心里不禁在想，在这个工作如此繁忙的时代，要求别人秒回，本来就是一种苛责。别人的怠慢也许伤人，但却能让你更快成长。学会独处。才能让你在婚姻中更容易获得幸福。刘若英在婚后曾写过一本书，叫《我敢在你怀里孤独》。在书中，她写到了自己的婚姻状态：我们常常一起出门，去不同的电影院，看各自喜欢的电影。我们常常坐在一起，各干各的事情。虽然不说话，但也不尴尬。我们有独立的卧室和书房，只共用餐厅。很多人对这样的婚姻感到难以置信，可是，这却是刘若英保持婚姻稳定的制胜法宝。两个人只有互相牵挂，却又不互相牵绊，才能肩并肩走得更远。两个人只有保持亲密，却有见，深情却不纠缠，才不会在爱里患得患失，最终失去自我。才知道，独处之所以是成年人最好的奢侈品。是因为人只有学会独处，才能让精神不依附。在婚姻中能获得幸福的女人，总会把握好与另一半的界限与距离。太远显得陌生，太近又彼此束缚。只有偶尔陪伴，偶尔独处，才能让彼此的关系恰到好处，持久而亲密。朋友曾说：“成年之后，我常常一个人活成一支队伍。”每一天的生活都如同战场。是啊，单位里的绩效、领导的要求、家里的柴米油盐、孩子的升学烦恼，常常压得我们喘不过气。于是，独处变成了成年人最好的奢侈品。但遗憾的是，我们常常中了孤独的魔咒，把陪伴当成最长情的告白，把孤独当成了恶魔。我们兜兜转转在垃圾社交中，我们习惯于取悦和迎合别人，我们害怕被别人当成是一个没有朋友的孤独患者。可现实却是，我们微信里有三千好友，却依然孤独的像条狗。既然如此，不如在繁忙的生活中匀出一点时间给自己，从忍受孤独到接受孤独，最后再到享受孤独。那时候你才发现，原来独处才是这个时代治愈自己的最好方法。独处是我们对抗未知世界最好的武器。喜欢独处的人，往往容易获得这三个福报，人生会越来越顺利。一、独处让我们看清自己。与人相处时，我们往往戴着伪装的面具，擅长在别人面前展示完美的一面。把缺陷巧妙地隐藏起来，而跟别人交谈时，对方处于礼貌或其他目的，往往会带着一定的恭维。久而久之，我们自己都看不清自己真实的样子。独处
，让你卸下伪装的面具，远离别人的恭维，直面自己的内心。每天花半个小时静坐冥想，反省当日的言行得失，为这一天做一个总结。只要你坚持一段时间，一定会有达到质的飞跃。二，独处，让我们变得强大。我们从小被教育要合群，不能标新立异，特立独行。于是日复一日，我们习惯了随波逐流，跟随在别人后面，变得越来越缺乏主见和独立思维。小时候，我们相信自己是最特别的，甚至是无所不能的。长大后，我们变得越来越平庸，越来越泯然众人。而独处，就是让你能找回最初的自己。独处，让你跳脱出平庸的思维。不再跟随别人，学会自己做决定，即便这个决定是错误的，需要为此付出代价，但这个过程中带给我们的成长也是无法估量的。三，独处让心灵得到休息。在人群之中，我们要扮演各种各样的角色：家人、朋友、同事，无论是多么熟悉的圈子，我们都要考虑别人的感受，小心翼翼维系每一段关系。也许我们对这些角色都驾轻就熟，甚至已经有些麻木，但有没有那么一瞬间，你想抛弃所有这些念头，一个人静静的独处？当然有，例如下班后回家，在楼下抽一根烟的时间，晚上睡觉前，熬夜玩手机的半个小时，这些都是我们给自己心灵休息的时间，跟时间长短无关，跟做什么事无关。只要能卸下所有角色，不需要应付任何人，才能获得心灵的休息。一台机器无论性能如何强大，都无法永不休息的运转，更何况是人。通过独处，让心灵得到休息，是为了清空以往的压力，轻装上阵，看清自己，变得强大，轻装上阵。经常独处的人。往往会获得这三个福报。在疲惫生活中，如果觉得不堪重负，不要硬撑，给自己一些独处的时间，调整好心态，积极面对，人生会越来越顺。久居闹市，你有没有渴望独处一隅，一个人安安静静思考，放眼周遭，蓝天白云，绿草？喜欢独处的人是懂得安静，是让自己的内心变得更加强大。一般来说，都会有三种福报，人生也会越来越顺。一，独处的人可以看清自己，独处的时候是慢慢回忆过去的点点滴滴，找到自己的缺点，放大自己的优点，凡事三思而后行。不思考的人总是容易迷失方向。一个人身处热闹之中，和你说话的人很多，但多少人对你说的不过是阿谀奉承、惺惺作态。并不是真的对你好。如果心灵不是安静的，那就是喧嚣的。听了很多人的话，越来越迷糊。例如说，你爱上了一个人，身边的朋友都为你出主意，公说公有理，婆说婆有理，说了很多，不过是雾水。真正爱一个人，是靠自己的心灵去感悟，自己感觉幸福了，就勇敢去爱。如果你固执听别人的，可能就错过了姻缘。独处的时候，看清楚自己。掂量自己的分量，知道什么该做，什么容易做，什么不能做，做一个心灵亮堂堂的人，就是福报。二，独处的人可以内心更加坚强。独处的人是安静蓄力，一个人处于人生低谷的时候，特别需要安静。安静的人是沉默的、低调的。安静的人就像一只默默无闻的青蛙，一动不动，等待机会，当机会来临，便一跃而起，锁住猎物。因此，独处的人是在等待机会，不是真的在困难的时候顺势倒下，不再起来。一个人的时候，也许会感觉孤独，但内心不是寂寞的，心中有千言万语，但不想说，慢慢就习惯了，把那些不愉快的事情掩藏起来，哪怕一个人承受也无所谓。三，独处的人是排空自己，放下烦恼和忧伤。独处的人是给心情放个假，是真正的休息。一个人看风景，也许你会觉得太无聊，其实不然。一个好心情的人，才有了人生处处是风景的感悟。一个人真正的放下。
不是真的忘记了，而是再一次想起来的时候，心情已经坦然了，变淡了，没有了新的波澜。那些烦恼和忧伤是人生道路上的绊脚石，因此就让独处的力量一点点去化解。过去的爱，过去的恨，过去的成绩和失败，不过是过眼云烟，就做一个告别吧，学会一笑而过。作家马德说：“一个人的灵魂，只有在独处中，才能洞见自身的澄澈与明亮，才能盛想到生命的巍蕤和蓬勃。也就是说，只有独处，才能把迷失在喧嚣尘世里的自己找回来。人生就是一个过程，但谁都不能一帆风顺，起起伏伏，兜兜转转，很正常，难免要经历一段命苦的时间。命苦的时候，是人穷的时候，是做什么都不顺心的时候。”还常常受到人穷了，亲戚朋友都看不起的冷落。最糟糕的是，屋漏偏逢连夜雨，苦上加苦。俗话说，东门不开，西门开。只要一个人敢于折腾自己，总有一个方向是对的。当然，你折腾的时候需要沉默先行，而不是招摇过市、夸夸其谈。沉默是让人不知不觉就成功，因为你不懂得沉默，在前行的路上，往往遭到别人的嫉妒，甚至是记恨。要成为你前行路上的绊脚石，沉默的人是把苦难当成一种修行，是一种经历，并不是一种负担。沉默的人懂得熬过去就赢了，把苦难当成人生的煎熬，是磨砺自己，让自己真正成长。爱情的苦需要沉默，要把苦放在心中，而不是闹得沸沸扬扬。在沉默的时候，安安静静，理清思路，知道什么是放下，什么应该放下。总要忘记过去，才可以接受未来的爱情，否则你永远生活在过去的感情世界里是没有意义的。纠缠过去的人，其实是坑害自己的心灵。事业的苦需要沉默，是砥砺前行，一步一个脚印才稳妥。如果你总是因为苦叫苦连天，心也是浮躁的，脚步也是轻浮的，无法改变自己的心态。健康的苦需要沉默，是坚持锻炼，而不是逢人便说。把苦水倒出去说，但是没有人可怜你，自己的身体靠自己努力珍惜，别人可以给你的是药物，而不是真正的健康。人生是变化无常的，苦是一天，乐是一天，哭是一天，笑是一天。你为什么不选择微笑，而要选择哭泣？命苦的时候，天空灰蒙蒙的，心是苦涩的，感觉到处都是嘲笑你的眼光，你的脾气也增长了，眼泪也不值钱了，你就是负能量的代表。要摆脱这样的状态，必须从心开始，把心灵变得强大。没有人鼓励自己，就自己鼓励。每天对着镜子笑一笑，然后出门的时候才能感受到阳光的温暖。人生最大的贵人其实是自己。遇到贵人，是对方觉得你还值得扶一把。如果你烂泥巴扶不上墙，是没有人扶你一把的。其实，一个人曾经命多苦，以后福多深。苦乐交替才是人生的真谛。天将降大任于世人也，必先苦其心志，劳其筋骨。苦不是苦不堪言，是时来运转的开始，是先苦后甜。余生淡淡生活，慢慢变老，不负时光，不负爱情，不负心灵。生活可以慢一点，心情可以好一些，爱恨可以随缘。找点时间听一首老歌，回忆一个老故事，戴上耳机，静心聆听。世界纷纷扰扰，都与你无关。有多少时间被烦恼占据了，心里似乎杂草丛生，一颗心不知道向往什么，不知道感觉到什么。其实曾经的自己也是那么年轻，无拘无束，也曾追求过某一句话、某一首歌、某一个人。听别人的故事多了，你会发现，其实自己也是一个故事。那么戴上耳机，听自己喜欢的歌，安安静静的听，回忆里都是幸福。时间停止了，世界都和自己无关。我有自己的心，感悟一切，任由时间从身边溜走。把酸甜苦辣当成生活的佐料，不计较，不埋怨，不争夺。生活很苦，时间很快，似乎都身不由人。但你想过吗？既然留不住时间，那就索性忘记时间的存在吧。既然生活总有起起落落，人生也有兜兜转转，那就都当成生活的佐料吧。味道淡的时候可以品尝一下。再加点自己喜欢的味道，味道浓的时候可以加点水，清清凉凉的；味道不好的时候可以拒绝，索性放弃好了。失去了是因为不喜欢，何必懊恼？得到了是因为有缘，无需拒绝。留不住是因为心走远了，别强求。
，余生做一个懂得生命有轮回的人。新生的得不到，那就约定来生吧。一年有四季，错过的季节其实来年还会重现。虽然景色不一样，但大概还是一个样。因此，你也要相信，生命有来生，今生有缘的人无缘成为夫妻，那么就成为心有灵犀的知己吧。来生约定重逢。在最好的年纪，再也不分离，别让爱而不得的感情失去了愿望，变成了心灰意冷的结局。人之所以幸福，是因为心在感悟希望，心在感悟爱。余生做一个淡雅的人，有品味，活成自己的真实模样。不要太在乎别人的眼神，更不要活在影子里。每个人都是一朵花，从心灵开出的花朵，在四季变化的时候，新开出来的花虽然都不一样，但都是自己喜欢的。春天是浓香的花，但不妖艳不媚俗；夏天是淡雅的树叶，绿色之花，不惧怕阳光的毒辣，不担心干旱的岁月。秋天做一片五颜六色的落叶，飞舞之花如精灵，有死如秋叶之静美的感悟。冬天做一朵雪花，冷一点，白一点，即便没有人喜欢，自己喜欢就好了。花开的时候迎着阳光，花落的时候和着清风。余生，淡淡生活，慢慢变老。如果无人能懂，那就自己懂得；如果无人欣赏，那就孤芳自赏；如果无人追求，那也不必跪求；如果无人帮助，那就自己强大。余生只要最好的，此外凑合的我不要。余生只要随缘的，知己、亲人、挚友。余生只要完美的，感恩、善良、知足、常乐。今天的分享就到这里。感谢您的聆听，期待您的留言和分享。佛禅每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟。在这里，你永远不会孤单。